ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ദോശ തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ദോശ വയ്ക്കാൻ തോന്നും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയാണിത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ദോശ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കപ്പിലാണ് ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടി മെഷർ ചെയ്തെടുത്തത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ അര കപ്പ് റവ അതും കൂടി നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അര കപ്പ് തൈര് കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല കട്ട തൈരാണ് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാത്ത തൈരായിരിക്കണം കുറച്ച് പുളിയുള്ള തൈരാണ് ഒരുപാട് പുളിയാവരുത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ തൈര് മാത്രമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ തൈര് എടുത്ത കപ്പിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒട്ടും തന്നെ കട്ട ഇല്ലാത്ത വിധം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് ലൂസായി പോരുത് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ മാവ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഈ മാവ് ഉള്ളത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ലൂസാക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും കട്ടിയിൽ തന്നെ മാവ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇന്ന് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വെച്ചാൽ മതി ഇത് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാവ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് സോഡയല്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ മാവ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശമാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് തവയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഒരുപാടൊന്ന് ചൂടായി പോകരുത് ഒരു മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള ചൂടായിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മാവ് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ തവ ഒട്ടും തന്നെ ഒരുപാടൊന്ന് ചൂടായി പോകരുത് ഒരുപാട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയാലും ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ കനം കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് എന്നാലേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ കിട്ടുള്ളൂ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് മാവ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ദോശ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചിടുന്നില്ല ഇതിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഈ മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തവയുടെ ചൂടൊന്ന് നോക്കണം ഒരുപാട് ചൂടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ദോശയാണിത് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കറിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സിമ്പിൾ ദോശയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള